ndimi za wahenga na shizi ya wasilwa. Dunia ya walimwengu ni pana. Upana wa dunia ya wanyama, wadudu na viumbe vingine si haba. Lakini kwa binadamu elimu juu yake ni kitu gali. Ni sawa na kujifanya tunaona tusiviona na kujaribu kutenda siotendeka. Mwenye kujua ndiye mjuaji na thamani ya tofauti hizo ndizo zinazomfanya mtu awe na pua tofauti na mtu mwingine. Au kumfanya yeye awe mtu na mbwa awe mbwa. Baba katika maisha ya mwana ni sawa na chumvi. Uhokolezo uhai na ladha kwa kusimamia miko na misingi imara. Lakini jamii inapoendekeza kina deadbeat dads, watoto hupata taabu maishani wakakosa misingi imara. Katika jamii inaongozwa na mfumo dume, akina mama wingi ya wana uwezo wa kiuchumi na wao ndio wameachiwa majukumu ya ulezi, kulisha, kuvisha na hata kuelimisha wana. Sasa basi, huu ni wakati mbovu wa kuwa mkenya nchini Kenya. Hakuna wakati mbaya kama huu hasa kizingatiwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka. Wengi walitumia hela zao kwenye sherehe za Christmas na mwaka mpya. Ndio maana ndita na makunyanzi yanajichora kwenye nyuso za watu wengi wa tabaka la chini. Barabarani watu wamevimba kama mandazi, hawasemi. Ni wakati mbovu kwa sababu mifuko haina hela, imepigwa na radi, kazi ya zipo. Visa vya mauaji ni tele, magaidi wanatuvamia jinsi wanavyopenda naweza kutoa msururu wa matukio na vitushi bila ya ukomo. Sijataja siasa za migawanyiko nchini na utekelezaji mbovu wa sera. Swala sio iwapo chama cha jubilee kitagawanyika, swala ni lini kitagawanyika. Tunasubiri tu. Kimsingi hakuna jambo la kulionea fahari kwa Mkenya. Lakini kuna jambo ambalo limenigusa mshipa pamoja na neva. Pamoja na kuzagaa kwa maasi katika dimbu la fadhaa na mahangaiko. Nimeshuhudia mayatima na watoto kutoka familia maskini wakisaidiwa na wakenya wenzao kufikia ndoto zao za kukidhi na kukata kiu ya elimu. Wakenya wa matabaka mbalimbali wamejitokeza na kuwasaidia baadhi yao bila kujali usuli, kabila wala mirengo yao ya kisiasa. Ama kwa hakika ili ni jambo la kupigiwa mfano. Nimesoma hadithi ya mvulana aliyabiri bodaboda na kusafiri zaidi ya kilomita sabini hadi shule moja upili bila hela akiwa na matumaini ya kukidhi kiu ya elimu bila chochote mfukoni bila sanduku wala shopping mwanafunzi huyo anafahamu ukweli kuwa sipojenga mzinga asubuhi mchana patakuwa wala kupata nyuki na siku zote mficha maradhi mauti humuumbua hata kikuumbuliwa siku za halafu lakini pamoja na wakenya kujitokeza kuwafaa kwa lajua na lambua vijana hawa ambao ndio shina la taifa ni muhimu kukumbuka walivotuasa wazee wetu tenda wema nenda zako wala usisubiri shukrani mbona ni mfaye mtu kisha baadaye najipiga maselfi kutangazia ulimwengu wote uto hapo kwa mkono wa kulia wala ule wa kushoto sijue ndivyo msahafu unavotuambia la kusikitisha zaidi ni kwamba wale walotunukiwa jukumu la kuwapiga msasa wanafunzi na familia zao kwa ajili ya kupokea ufadhili kutoka kwa serikali wamegeuka kunguru wameingiwa na ulafi kuliko ofisi kwao utu sikitu ili mwanafunzi apate ufadhili wa kujiunga na shule opili lazima mzazi atoboke kitu ndipo sa mwanae awe kwenye orodha ya kupata ufadhili huo iwapo mzazi hatochota kitu basi pia ndoto za mwanae kukatakiwa elimu itachotwa na kupepetwa na upepo balai sivyo elimu kwa kawaida uchukuliwa kama ufungua maisha lakini hapa kwetu iwapo wewe ni maskini elimu ni ufungua matatizo ni ufungua msongo wa mawazo nitatoa wapi karo nitatoa wapi shopping majibu ya maswali hayo kwa kabwela si ni mwanzo wa msongo wa mawazo hizi ni sababu tosha za mzazi na mwanae kuzininginiza shingo zao kwenye kamba kama popo acha nife ni wachiwa limwengu tabu zao Nimesoma hadithi ya kutamausha pia kama si ya kusikitisha ya mwanafunzi wa miaka 14 anayepanga kuuza figo yake ili kuhalisisha ndoto ya kujiunga na kidato cha kwanza. Huyu kwa kweli jamii imemfeli. Natumai waisani watajitokeza kabla ya kuuza figo yake. Lakini izingatiwe kuwa anakotokea kuna gavana, mbunge, MCA na kanisa. Sasa basi kazi kwenu hata hivyo nafahamu kuwa mwanadamu ni gamba na siku zote yako sila kuamba. 
ninapotulia barazani na kamata mkongojo wangu mara wazo linanijia kuwa dunia haina nafasi ya kukumbuka watu wasio na thamani kwayo ndio maana idadi kubwa vijana kutoka familia maskini zinafahamu kuwa elimu itabadilisha maisha yao lakini katika taifa ambalo uvivu, pumbavu, ujinga ushabikiwa na bidii kutwezwa ni matumaini ya dini za wahenga kuwa hayo yote yatazikwa kwenye kaburi la sahau na chandaluwa chakizwa siku moja Ndimi za wahenga na shizi wa silwao.